Benvenuti al secondo appuntamento dei giovedì dell'Inda che eh, oggi vedono il nostro ospite, il professor Jeremy Lefkowitz, eh, professore di Classics al Swarthmore College eh, di Philadelphia, eh, che è uno dei più prestigiosi college di humanities degli Stati Uniti. Eh, il professor Lefkowitz oggi eh, ci eh, introdurrà eh, alla pace di Aristofane. Il eh, professor Lefkowitz eh, ha, eh, si occupa eh, oltre che eh, di eh, favola eh, esotica eh, greca e latina, si occupa di teatro antico da diversi anni e in particolare di Aristofane. Eh, Quest'estate è in uscita il Blackwell Companion to Aristophanes che eh, il professor Lefkowitz ha curato con Matthew Farmer e noi lo aspettiamo con grande, con grande insomma, attesa. E, eh, oggi, dicevo, il professor Lefkowitz ci introdurrà alla pace di Aristofane eh, che andrà eh, per la prima volta in scena al Teatro Greco di Siracusa eh, dal 9 giugno al 23 giugno eh, è una commedia che eh, non era mai stata rappresentata appunto a Siracusa. Linda aveva fatto una produzione eh, nel 1967 eh, con la regia di Arnoldo Foa, ma eh, questo è sembrato anche l'anno giusto per poterla rappresentare. E... Pace sarà rappresentata con la regia di Daniele Salvo e la traduzione eh, di Nicola Cadoni e è una commedia eh, molto attuale, molto particolare e eh, lascio subito la parola al eh, professor Lefkowitz che ci parlerà in inglese eh, ma eh, ci gioveremo eh, dell'aiuto eh, di Francesco Morosi eh, che via via ci introdurrà e ci tradurrà molto in sintesi eh, quello che il professor Lefkowitz ci dirà via via. Jeremy. Thank you. Thank you Katrina and thank you everyone for this opportunity to, to talk about Aristophanes' piece, La Pace. I, I thought I would start with a brief outline summary of what the play is about because this is uh, a, a situation where the audience at, at, at Linda this summer will be very similar to the situation of the original audience in Athens in four, 421 BC because when you go to see a, a comedy by Aristophanes whether it's today or 2000 years ago you don't necessarily know what it's going to be about Uh, it's very different experience from going to see the Medea or Prometheus, where the majority of the audience, ancient and modern, knows the outline of the of the play. With uh, with Aristophanes and with Greek comedy generally, every play is a completely original idea, not drawn directly from mythology, and there's a kind of surprise and almost a kind of revelation of the story and of the plot uh, at the beginning of, of Aristophanes plays where the audience comes to understand what, what's going to happen. So in, in La Pace, uh, we have uh, this very strange opening scene where uh, two slaves are very busy, very hastily preparing food in the form of uh, dung cakes, right? Little hamburgers made of, of, of poop, of, of shit, uh, to feed a dung beetle from Etna uh, that they are trying to make larger and larger and larger so that their master, whose name is uh, Trugaios, we learn, can get on, on the back of this gigantic dung beetle and fly up into the air to Mount Olympus, where he will 
be uh, complaining to Zeus in person. This is the plan, at least, uh, to complain to Zeus in person to end the war, to end the Peloponnesian War. And uh, so this is the, the main subject of the play, this, this brilliant idea that this farmer, Trugaeus, has to fly to Olympus to end the war on the back of a dung beetle. And uh, very briefly, what happens when he gets to Mount Olympus is that it turns out the, the gods have abandoned Olympus because they're so, they're so bothered by all of the war and chaos, okay? And instead he finds Hermes is still there. Hermes tells him that uh, the god of war, Polemos, has taken over. He's put peace, pace, in a dungeon, in a prison, and uh, there's no hope, right? <laughs> so Trigeus eventually tricks Hermes and gets access to, uh, to rescue peace. This is, where the, this is how the play unfolds. He, he in fact does rescue peace from the prison that she's in, from the cave, brings her and two other characters who I will discuss later named Opora and Theoria, two other women, female char characters who, who are with peace, back to Greece, back to Athens. Um, and as far as plot goes, that's pretty much the, the plot. Um, more things happen that I will discuss, but we're basically talking about a play that has one, maybe two major actions in it, right? The first one is, is this farmer riding his dung beetle up into the sky to, uh, to Olympus. And the second is the rescuing of peace, which she has to be pulled out of this cave uh, and returning her to Greece. Um, so maybe I'll pause there. Okay, grazie, Jeremy. Eh, io vi do una piccola traduzione. Eh, come prima cosa abbiamo discusso un po' la trama eh, della pace. Eh, questo ha, ha un senso perché le commedie di Aristofane, a differenza di, della gran parte delle tragedie che noi possediamo, non sono delle rielaborazioni di miti molto noti, ma sono delle eh, vicende inventate all'uopo e quindi diciamo l'effetto di sorpresa era vero anche per un ateniese del del V secolo. Fra l'altro appunto la pace si apre in un contesto che non, non, non sarà molto dissimile purtroppo eh, nel 2023 rispetto a quello del 421, cioè un contesto di guerra. Eh, ma l'apertura della commedia vera e propria in realtà è spiazzante, ci troviamo davanti due servi che sono impegnati in una operazione particolarmente strana, bizzarra, cioè stanno eh, preparando delle focacce di sterco eh, con cui devono eh, dare da mangiare a uno scarabeo stercorario che deve di diventare sempre più grande perché deve condurre in un volo paradossale da Atene fino all'Olimpo il protagonista della commedia che si chiama Trigeo. L'idea di Trigeo è piuttosto semplice per quanto strana, cioè eh, prendere questo scarabeo, arrivare fino all'Olimpo e eh, chiedere a Zeus di interrompere la guerra che sta durando ormai da nove anni fra Atene e Sparta. Quando Trigeo arriva finalmente sull'Olimpo dopo un volo piuttosto burrascoso, eh, scopre però che gli dei non ci sono più. Si sono trasferiti, sono, si sono stufati di, ehm, della guerra fra i mortali e se ne sono andati disinteressandosi completamente della condizione degli uomini. Eh, Trigeo scopre anche da Hermes che è l'unico rimasto sull'Olimpo che Polemos cioè il dio della guerra ha rinchiuso e Irene cioè la dea della pace la personificazione della pace in una caverna dove è eh, appunto tenuta prigioniera l'impresa di Trigeo e questa è la seconda azione del dramma consisterà quindi nel liberare Irene, cioè pace, dalla sua prigionia e questo lo farà insieme ad un coro di panellenes, cioè di, di, di greci tutti insieme e eh, una volta liberata eh, la pace condurrà lei e altri due personaggi di cui Germi ci dirà fra poco, cioè Opora e Teoria, eh, ad Atene. Eh? Questo è sostanzialmente il, il quadro eh, della trama 
e appunto le due grandi azioni consistono nel volo verso l'Olimpo e nel ritorno dall'Olimpo ad Atene con eh, la pace. Prego Jeremy. Bravo, thank you. I, I would like uh, to have you everywhere I go because you make my words more detailed and interesting than, than they are from my mouth. Um, so I think what I would like to do with our time today is to look at some ways in which La Pace is very much uh, a traditional Greek comedy and, and the things that make it typical of the rest of Aristophanes' corpus. And then to transition to think about some ways in which it's, it's sort of an outlier and some things that make it distinct, distinct from the rest of his plays, because it is quite an unusual play, both because um, the, the, the hero is so successful in his enterprise and because there's so little in the way of conflict and action uh, in some ways in comparison to uh, some of the other plays. So let's start with some ways in which it is a typical Aristophanic comedy that you might compare to uh, the Lysistrata or the Clouds or Acarnians and the other plays that, with which the audience might be familiar. Um, so first I wanna talk about the opening scene because these are some of my favorite moments in Aristophanes comedies because they're usually the most full of fantasy and imagination and, um, and craziness. And so uh, Trugaios, the, the hero of this play, is in many ways a, a typical character, a typical, we might call comic hero in, in, in Greek comedy. He, we hear from those around him, from the slaves and from his children, that he has a kind of madness, right? A, a mania. Um, this is true of a lot of Aristophanes' main characters. If you think back to Clouds, uh, the main character, um, Strepsiades, right? He's complaining about his son is, is crazy with uh, his addiction to horses and, and spending money on horses. Or in the Vespa, the Vespa, the wasps, the main character has crazy addiction to uh, jury service, to the courts. Um, and, and in similar ways, uh, Trageus has a kind of madness in that he is feeding this giant dung beetle. And so everyone in his household thinks that he's lost his mind, right? So that's one thing that makes him very typical. He seems to have lost his mind. And the other thing is that he's very unhappy with his circumstances, right? The, the hero of a Greek comedy, almost always there's something wrong right, with, with life in Athens. There's something that's making them unhappy. Usually it has to do with the Peloponnesian War, which you'll remember is basically going on throughout the entire career of Aristophanes as a playwright. So in one way or another, his heroes are unhappy, usually because of problems related to the war. And they have, they have according to those around them, they have lost their minds, right? And this is very true of, uh, of Trageus as well. And so when he is uh, feeding this, when his slaves are feeding this dung beetle and he finally gets on top of it and mounts it and tries to fly into the air, uh, there's this, this wonderful scene where his, the, the, the crane, the Geronos has him up in the, in the air hovering over the stage and his children, these little, girls come out of the house and, and they say, what's going on? Ti pragma, right? What is, the, what is the affair? What is the problem? What is the issue? And uh, this, this happens in many other plays of Aristophanes too, where someone inside of the play starts to question what is happening? What is going on? What, and, and this gives the opportunity to uh, reveal and unveil the, the, the new original nous or idea, right? The new plan that this brilliant comic hero has come up with. Um, and so uh, there's, a, there's a lot of mystery and fun in this, uh, this opening scene that makes it very typical of the rest of Aristophanes plays. And of course, one more thing to note about the opening is that it's very typical of Aristophanes to be 
uh, engaging in parody of tragedy, particularly of his favorite target, Euripides, right? So just a few years before the pa La Pace was produced in 421 BC, Euripides had a play called the Bellerophon in 425, I believe, at the same festival, right? And so this is famously uh, this play of this very powerful Greek hero. If you don't know ab about Bellerophon, just think of Heracles. He's basically a type of, of Heracles figure. Um, and one thing that he did uh, was he, he went around the Greek world killing monsters just like Heracles and he captured Pegasus. And Pegasus became his private airplane horse, right? And, and so uh, Bellerophon, of course, it's, it's a tragedy. So Bellerophon's flight on Pegasus to Olympus is a failure. He tries to join the gods, but he is smote, smitten, uh, brought down, and he falls tragically to his death. And so in the middle of uh, Trugaeus's flight on the dung beetle, hovering above the stage, he is singing in uh, songs that are parodying lines from Euripides' play. So these are some ways that I've outlined that I, I guess I'll pause in a moment for you, Francesco, but some ways that I've outlined that from the beginning of the play, uh, it seems very much like we have a typical Aristophanes comedy with many of the signature elements that we have come to expect from, from his comedies. Bene, allora ehm, abbiamo affrontato eh, i modi in cui la pace può essere considerata una commedia tradizionale, cioè un buon esempio, un buon caso di studio per vedere come Aristofane costruisce le sue commedie. Tra poco parleremo di come invece la pace è anche una commedia peculiare per tante eh, ragioni. Ehm, abbiamo analizzato la prima scena che contiene diversi elementi molto tipici eh, di una commedia aristofanea, ehm, in particolare la definizione di Trigeo, il protagonista o l'eroe comico come vogliamo chiamarlo, Trigeo ha diverse caratteristiche tipiche dell'eroe comico, eh, intanto è considerato pazzo, eh, si parla di mania o di nosos, molti eroi comici che noi incontriamo proprio all'inizio della eh, commedia sono accusati da altri personaggi comici, spesso che fanno parte della loro stessa casa o della loro stessa famiglia, di essere completamente pazzi. In che senso eh, Trigeo è pazzo? È pazzo perché ha un'idea completamente fuori dagli schemi, completamente irrealistica. Trigeo non solo eh, nutre appunto un'ambizione eh, irrealizzabile in apparenza, ma eh, ha un'altra caratteristica tipica dell'eroe comico di Aristofane, cioè è infelice. Si trova cioè in una condizione di in insoddisfazione iniziale. Questa condizione dipende da diversi fattori, molto spesso in Aristofane e nella pace, eh, questo è verissimo, dipende dalla guerra eh, che ha rovinato la vita delle persone e, al e a questa condizione di insoddisfazione, di infelicità, eh, Trigeo deve e tutti gli eroi comici devono trovare eh, una eh, soluzione. Questa soluzione non può che essere una soluzione fantastica, cioè appunto irrealizzabile nella, eh, nel, in un quadro realistico. La soluzione di Trigeo, lo dicevamo prima, è un volo a bordo di uno scarabeo stercorario, una scena memorabile che in, in Atene veniva svolta con una gru che sospendeva eh, l'eroe a mezz'aria e mentre Trigeo sta sospeso a mezz'aria eh, su questa mecanè eh, escono di casa le figlie che eh, appunto gli chiedono ti pragma ma che succede? Eh? Questa è un'altra eh, caratteristica formale che ritorna in diversi incipit delle commedie di eh, Aristofane ed è proprio questa eh, sorpresa da parte delle figlie di Trigeo che consente di illustrare il piano brillante con cui eh, Trigeo risolverà la sua situazione. Un'ultima cosa sulla scena iniziale, un'altra caratteristica davvero tipica della commedia di Aristofane e cioè l'elemento di parodia, in particolare la parodia della tragedia che è la, il, veramente il target numero uno eh, delle parodie aristofanee e ancora più in particolare l'obiettivo polemico più eh, massacrato da Aristofane, cioè Euripide. 
pochi anni prima eh, della pace che va in scena nel 421 Euripide aveva portato in scena il Bellerofonte una tragedia il cui protagonista Bellerofonte aveva esattamente lo stesso piano di eh, Trigeo cioè mh, partire dalla terra e a bordo di un animale alato non uno scarabeo stercorario ma Pegaso il cavallo alato di Eracle arrivare fino dagli dei eh, per presentare le proprie lamentele la tragedia eh, non, finisce appunto in tragedia quindi non finisce bene il volo di Bellerofonte fallisce a differenza di quello di Trigeo Tutta la scena eh, del volo eh, di Trigeo è continuamente punteggiata da riferimenti parodici eh, al testo del Bellerofonte, ehm, davvero una, ehm, un, 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 un esempio perfetto di come funziona la parodia e la paratragedia, cioè la parodia tragica, eh, nella commedia di Aristofane. Prego, Gere. Thank you. So, uh, one, more, one more very important point that makes the La Pace uh, a typical play of Aristophanes is perhaps so obvious it doesn't need to be mentioned is, is the fact that it is uh, a play that is at least ostensibly against the war, right? And so um, there are two other plays in particular that should be compared with La Pace in Aristophanes' corpus, and that would be the Acarnians which is his earliest surviving play in its entirety, and the Lys Lysistrata. And these are two plays that are um, just as, as clearly about stopping the war as peace is. Of course, the war is always a topic in, in the plays because Aristophanes concerns himself with politics and current events in every single play. But Um, in those plays in particular, we have a protagonist who thinks that they can stop the war with their own actions. And I want to just talk very briefly about some differences between um, La Pace and La Lysistrata and Acarnians, but, but the big picture here is that they're, they're sort of a triad. They're three plays that are very much uh, have a lot in common. And so for, for the Acarnians, we have this character called Dikaiopolis, right? And he, his idea for stopping the war is quite different from Trugaios's. His, his idea is to somehow negotiate privately with Sparta <laughs> to settle a private peace for him. So he can have business with the rest of the Greek world and that he himself can be Uh, no longer subject to the pains and, and suffering of war, right? Uh, in Lysistrata, which you might be familiar with, the, the, the main protagonist is a woman, Lysistrata, whose name means uh, loosener of armies, right? Or uh, destroyer of, of, of army. Uh, her idea is to get all of the women together in, in Athens and in Sparta and to to tell all of the men that there will be no more sex until they stop the war. And uh, so this is, a, this is very different from Dikaiopolis's plan in Acarnians because his is very private, whereas Lysistrata is, it's about private life, but it's a plan that involves everyone, right? Um, and, and so these very different plans for ending the war help us see the, uh, the, the the distinctiveness of Trugaius's scheme, because in Trugaius's scheme, he is uh, actually going directly to the source, right? He wants to go to Olympus, right? And bring Pace herself to earth, right? So his is a, uh, at once, it's a much more uh, public and generous type of plan. And it is also in some ways on a much grander scale than the two other plans, because the two other plans are actually not so crazy, right? Uh, Dikaiopolis, if he wants to, he can probably, against the law, right, negotiate with Sparta. Probably there were people who were doing that already in Athens uh, and, and selling their products and, and doing business with Sparta. And Lysistrata's plan, it sounds crazy to go on a sex strike and to end the war. But in fact, this is something that happens from time to time in, in history. And in, in the spirit of Lysistrata, people have actually tried 
her techniques uh, to to end war. And it's 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 wild to think that it would work, but it isn't wild to think of withholding sex in order to <laughs> to get the men to stop fighting. Right? It's 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 got a kind of um, realistic dimension to it almost. Um, and so maybe I'll pause there because what I want to do now is transition to what makes peace so different from the rest of Aristophanes' corpus with an emphasis on its, uh, its pursuit of peace in a much more holistic, grand kind of way. Benissimo. Allora, ehm, una cosa naturalmente fondamentale che tendiamo a dare per scontata ma che è davvero eh, al centro eh, della pace di Aristofane, la pace è una commedia contro la guerra. Eh, naturalmente non è l'unica commedia contro la guerra eh, che Aristofane ha prodotto e che noi possediamo, ne abbiamo almeno altre due. Gli Acarnesi, che sono la prima commedia di Aristofane mh, che noi possediamo integralmente, del 425, e la Lisistrata, una commedia molto famosa. Allora, ehm, abbiamo osservato che eh, nonostante tutti questi tre testi abbiano un filo conduttore evidente, cioè appunto la polemica contro la guerra e l'intento di fermare la guerra, eh, il modo in cui i protagonisti delle rispettive commedie cercano di ottenere questo stesso fine è molto diverso. Di Ceopoli, il protagonista degli Acarnesi, eh, ha un'idea che potremmo definire eh, egoistica, cioè eh, messo in minoranza dall'assemblea ateniese decide di trattare una pace separata con Sparta, cioè di eh, arrivare ad un trattato di pace per, per lui soltanto, eh, che un trattato che esclude tutto il resto di Atene. Eh, L'Isistrata invece, come è noto, eh, convince tutte le donne di Atene e di Sparta a un, uh, uno sciopero del sesso, eh, di nuovo appunto un, un piano che interessa la vita privata ma che riguarda poi eh, tutta la comunità. Ecco, Trigeo ha un'idea considerevolmente diversa, diversa rispetto a quella di Diceopoli perché appunto si tratta di un'idea molto più generosa cioè Trigeo non, non intende ottenere la pace per sé soltanto ma intende ottenere la pace per tutti e lo dice molto chiaramente fin dall'inizio e anche diversa rispetto a quella eh, di Lisistrata perché è un'idea molto più grandiosa eh, l'idea di Trigeo è addirittura quella di andare direttamente alla fonte cioè rivolgersi direttamente alla causa di tutti i problemi e cioè eh, e cioè eh, gli dei. In, in com nel complesso, diciamo, i piani di Diceopoli e di Lisistrata, per quanto naturalmente molto bizzarri, sono dei piani che hanno una percentuale di realismo, di realizz realizzabilità. Eh, quello di Diceopoli forse appunto un po' illegale, quello di Lisistrata, insomma, diciamo, la storia ha alcuni esempi di scioperi del sesso che sono stati fatti anche sullo spirito di Lisistrata medesima. Quello di Trigeo invece è un piano completamente eh, fuori eh, dagli schemi e fuori dalla realtà. E adesso sentiremo dal professor Lefkowitz eh, in che senso e in che modo questo piano e la commedia che ne discende è davvero peculiare. Mm, thank you again. Um, so I, I think what sets La Pace apart from the rest of Greek comedy and especially to the other two plays that focus on ending the war is the overwhelming success of the plan, right? Trigeus is successful. He brings peace back to earth. He, not only that, he brings back her companions, Opora and Theoria, whose names represent a kind of, Opora represents a kind of, um, harvest, a very plentiful, successful harvest, a kind of cornucopia, right? And, uh, and theoria, whose name is a fascinating word, one of the most fascinating words in, in the Greek language, I think. Uh, theoria, it's related to the word theory, theoria. It's related to the word theater and theetai, spectators. But it has something to do in this case with a kind of uh, travel for religious festivals, right? A kind of... Um, a, a going to see a religious festival in the countryside, this sort of thing. Um, but it's a, it's a complicated word that I love and, and we'll talk more about if anyone has any, any questions for further discussion. But he's successful. He brings these, these figures back. 
um, he's going to marry Opora, right? And grant Theoria to the uh, council, or is it the opposite? Um, and uh, so, so it's the success of his plan that sets it apart, but then also it is um, the play's visceral celebration of the pleasures of peacetime that make it so different from maybe anything else in Greek literature. So I wanna talk about some of those features in the time that remains, starting with the remarkable success of Trugaeus, because I think it's not an overstatement to say that he is the only figure in all of Greek literature to successfully travel to Olympus. I can't think of anyone else, right? It's, it's usually the thing that you get punished for trying to do, right, because of hubris. But he successfully travels to Olympus. And on top of that, as a hero of Greek comedy, we're used to seeing the plan that they pursue. We're used to seeing it fall apart, right? Something about the plan is successful in most plays, but then mm, the circumstances that unfold after the initial success are usually more complicated than the original problem, right? So in, in Clouds, famously, uh, the plan is to educate, for Strepsiades to educate his son, who has this addiction to money spending and to horses at Socrates' school. Um, but it works for a little bit, but then it turns out that this is not a success that Strepsiades can live with because uh, his son has become impossible, has become overbearing and doesn't listen to him anymore and is violent. And so then he, you know, he ends up burning the school to the ground. It's a terrible, terrible situation, a terrible ending. Similar things happen in the Acarnians that I mentioned, right? He makes this separate piece, Dikaiopolis does, and he's somewhat successful in that. But then all of the problems that other nations and other city-states have end up coming to his little private nation. And everyone's bothering him. Everyone wants to sell him weapons. Everyone wants to make uh, contracts with him. And, and it becomes more stressful even than the original problem. So Trageus not only is unique in all of Greek literature for having this successful flight to Olympus, but he's unique among Aristophanic heroes for getting exactly what he wants, um, which is really remarkable. Um, and so uh, maybe I should pause there just to, to cover that. Sì, sì, benissimo. Um... Allora, eh, quello che eh, veramente rende la pace così particolare all'interno della letteratura greca e anche del corpus di commedie di Aristofane è il successo completo dell'impresa di Trigeo, ehm, che non solo ottiene quello che vuole, ma lo ottiene nella massima eh, percentuale possibile. Addirittura appunto Trigeo non riporta sulla terra soltanto Eirene, la personificazione della pace, ma porta altre due personificazioni che sono legatissime eh, alla pace. Eh, opora, una parola che in greco significa raccolto, quindi diciamo mh, la ricchezza dei campi, e teoria, una parola invece più complessa che appunto ha moltissime diramazioni, ramificazioni anche nel greco e che in questo caso con tutta probabilità rimanda alla partecipazione ai festival religiosi che naturalmente si, non si potevano tenere in tempo di guerra. E, addirittura Trigeo sposerà Opora così diciamo simboleggiando il completo, la completa unione e il suo completo eh, successo. Allora eh, la pace in questo senso è due cose, è da una parte una celebrazione viscerale del piacere, eh, del piacere che deriva dal cibo, dal vino e dal sesso, dall'altra parte è appunto la celebrazione di un clamoroso successo, eh, clamoroso e unico, intanto perché Trigeo è davvero l'unico personaggio nella letteratura greca a riuscire a viaggiare fino sull'Olimpo, compiere un'azione che in altri casi sarebbe considerata un atto di hubris, di, di, di tracotanza, per esempio Bellerofonte. 
ma mh, diciamo questo grandioso successo di Trigeo è straordinario anche nel corpus aristofaneo se pensiamo per esempio a un altro eroe di Aristofane, Strepsiade nelle nuvole, beh certo che Strepsiade ottiene un iniziale successo, ma questo poi si dimostra in realtà eh, illusorio. Eh, Trigeo invece, eh, no, e anche, anche non so, dice Opoli, eh, si diceva, certo diventa molto ricco, infinitamente ricco, ma poi deve vedersela con un nugolo di seccatori che si presentano a casa sua e vogliono una parte della sua ricchezza. Eh, Trigeo invece è eh, davvero eh, l'eroe più felice e più completo della commedia di Aristofane. Thank you so much. So um, I'm going to move towards a conclusion for the next 10 minutes or so, but um, there, let, let's try to think about why this play is so different and, and what, what might be uh, some explanations for its uniqueness, uh, both in its, uh, the success of its comic plan and in its incredible, uh, as, as we said, visceral celebration of the pleasures of peacetime, which I've only just touched on. Um, for, for, sorry for the noise. Uh, for one thing, um, there, there's Greek history, right? So there's some contextual history that we should mention just briefly, which is if you've ever seen or read any of Aristophanes' plays, you know that not only does he like to make fun of Euripides, but he likes to do very strong satirical attacks on the political figure named Cleon, right? Who was a political leader in Athens, who was a kind of demagogue and a strong advocate for the war, okay? And Cleon is, is the target of jokes from the beginning of Aristophanes' career and all the way through, even after he dies. And he just died the year of the production of Aristophanes' piece, the year right before. Um, so Cleon is dead, and Aristophanes in peace is relishing the fact that he can still mock Cleon even in death, right? There's this idea in comedy that uh, sometimes it's too soon to, to make a, a joke about someone who has died or about something tragic that has happened. For Aristophanes, this is not a problem at all. It's never too soon. It's when, when Euripides dies, he will make the, the frogs right away. And when, uh, when Cleon dies, he is mocking him. And at the same time, and in the same battle, the leader of the, the, the Spartan force, uh, Brasidas, who is similar to Cleon in his strong advocacy for war, has also just died the year before. And Uh, at the same time that Aristophanes is composing this play and preparing the production, there is a genuine, very real hope for a peace treaty, right? This is known as the Peace of Nikias, which is going to be ratified the same season as the great Dionysia festival where this play is being produced. And so one explanation for why this plan is so successful and why the pleasures and the reality of peace feel so real is that there is a sense both in the play itself and probably in the, uh, in the audience at large that we, we might be on the brink of a real peace. Um, that's one reason. And another reason, you can put the history aside also uh, and, and, and consider how it, how it relates to the play or not. Another reason is, is simply that we seem to be in, in, in La Pace dealing with something that, that touches on the very DNA of, of comedy, which is this celebration of festivals and life and harvest and uh, everything that has to do with growth and rebirth, which, which many scholars for many, for many years have thought are the sort of um, ritual origins of Greek comedy, right? These Dionysian celebrations of uh, the harvest and of uh, all of these things that it, that it so happens, right? The war destroys and the war interrupts. And so whether we want to, to think the peace of Nikias treaty is 
is a major factor in the play or not, we still can recognize that the piece more than, than other plays of Aristophanes is digging deep into the roots of the comic spirit for this kind of celebration of birth and rebirth and, and uh, um, uh, fertility. And so I think, again, I, I don't like to say something is the most or the only, but I think that this play has the most scatological humor, the most jokes um, about, about poop, right? And I think that it has the most sexual humor uh, although Lysistrata is a, is a close competitor. Um, but let me just start by, uh, before we go too much further, I want to just read out loud the, uh, the very first line of the play and the very last line of the play, and then I'll pause uh, for us to, to reflect on this a little bit. So here is the very first line of the play when the slaves are busy preparing uh, the... Uh, the, the dung cakes for the beetle that they have to feed, the, the scarabeo. And the play opens with, Hair, uh, Hairem Madzan, Hostachista Cantaro. Okay, so give me, give me a cake as quickly as possible, Cantaro, for the, for the beetle, right? That's the first line of the play. And now here is the final line of the play. You can hear some echo because there's some rhyme with it as well. O chairete, chairete, Andres. Xan kun sun epestemoi plakuntas edeste. Right? So, chairete, um, chairete, be happy, farewell, uh, everyone. Uh, if you follow me, you will have cakes to eat, plakuntas, right? This is. Trugeus at his wedding. He's, he's marrying uh, his uh, opora and they're singing the, the Himaneus song. They're celebrating his marriage. And so the play opens with this disgusting madzan, this disgusting cake made of, uh, of poop. And it ends with this celebration of these sweet cheese cakes that uh, they're eating at, at the wedding, okay? And so this is the, uh, the hint of where I'm going in, in, uh, in my conclusion in, in focusing on, um, on the visceral celebration of the difference between wartime and peacetime. Ecco, siamo tornati sul, sul tema fondamentale della pace, cioè proprio la celebrazione viscerale del piacere. Perché eh, la pace, più di altre commedie, Ehm, fa di questa celebrazione davvero il suo fulcro drammaturgico? Beh, una prima spiegazione potrebbe derivare dal contesto storico che non abbiamo ancora dato e che adesso vi dico rapidissimamente. Ehm, il nemico politico numero uno del primo Aristofane, eh, un certo Cleone, è morto da pochissimo. Insieme a lui è morto anche uno dei principali fautori della guerra a Sparta, cioè eh, Brasida. Eh, sono morti entrambi in una azione militare. Eh, questo, secondo le fonti storiche, eh, è proprio questo evento che si verifica pochi mesi prima della messa in scena della pace ad aprire la possibilità per una trattativa fra Sparta e Atene, una trattativa che nei mesi che seguono la messa in scena della pace porterà effettivamente ad una, alla stipula di un trattato di pace, la cosiddetta pace di Nicia del 421, che non durerà poi molto, ma che nell'immediato doveva avere eh, generato eh, entusiasmo. Eh, allora è possibile che la pace eh, di Aristofane sia una celebrazione di una eh, pacificazione non proprio raggiunta, ma forse eh, di lì da venire, che si poteva, ehm, eh, si poteva già vedere in, in nuce. Fra l'altro, parentesi, Cleone sarà anche morto, ma Aristofane, che ne ha sempre parlato malissimo, continua a parlarne male anche da morto, non si preoccupa mh, del, del detto per cui non si dovrebbe dire male dei morti, anzi fa persino peggio. Ma eh, forse ancora più e ancora meglio del contesto storico, per capire il perché di questa celebrazione, ci aiuta proprio la natura stessa della commedia antica. 
eh, una natura che ha moltissimo a che fare con la celebrazione della vita, con la celebrazione anche della rinascita, eh, essendo fra l'altro un genere così strettamente legato anche da un punto di vista ideologico alla campagna, alla vita agreste, contadina e la pace è piena di riferimenti alla vita contadina, eh, la commedia eh, fa proprio della, eh, del festeggiamento, della rinascita eh, uno dei suoi elementi essenziali e la pace ce lo mostra chiaramente mettendo in opposizione questo stato di rinascita che deriva proprio dalla pacificazione con invece uno stato di distruzione e di morte che deriva invece naturalmente dalla guerra. Eh, abbiamo osservato come proprio, no, intanto diciamo che eh, effettivamente la pace è una delle commedie più ricche eh, del corpus di Aristofane che pure non è mai parco in questo, di eh, umorismo scatologico e sessuale. Eh? E questo come dire, ci dimostra ulteriormente il eh, legame che c'è proprio con eh, un elemento corporeo fortissimo. Eh, e abbiamo letto, a proposito anche di questo, il primo e l'ultimo verso della commedia, che effettivamente sono davvero significativi, perché la commedia si era aperta con uno dei due servi che chiedeva all'altro di passargli una focaccia fatta di sterco, ai rai remaza nostra costo cantarò e si conclude con ancora un invito a prendere una focaccia una torta eh, la, le placuntas ma in questo caso si tratta di eh, non più di focacce disgustose fatte di sterco bensì di eh, torte buonissime eh, da mangiare che celebrano appunto la rinascita quindi l'arco della, della commedia della pace sta tutto tra il primo e l'ultimo verso cioè da un inizio davvero eh, disgustoso eh, a un finale che utilizzando gli stessi elementi li rifunzionalizza in un senso del tutto positivo di piacere buono thank you so much and so i, I want to conclude now by just uh, emphasizing the centrality of food and smells and uh, these sorts of uh, sensual feelings in the play. Because uh, the, the, the point of this play seems to be that even if you begin with just disgusting conditions of uh, this shit everywhere and uh, horrible smells and perversion of food preparation, Right, not only do you have the slaves making these focaccia di sterco for the for the for the beetle, you also uh, when when Turgeus arrives in in Olympus, Polemos, war, is making a salad of all of the Greek people. He's and he's preparing a mortar and a pestle to smash up all of the Greek people to make a salad. So somehow from these beginnings, uh, rather than flying on Pegasus, but instead choosing the, uh, the beetle of Aesop, right? The, 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 the dung beetle right from Aesop's fables to, to go, comedy seems to be saying, Aristophanes seems to be saying, even from the most disgusting low, uh, low origins, we can triumph over our miserable conditions and achieve something better, right? Because once peace comes out, peace is represented as a naked woman and so are her attendants. And Trugaeus is overwhelmed by the smells of perfume and beautiful smells that they, that they have. Um, and then later in the play, there's a wonderful scene where with peace established in Athens, uh, people don't know what to do with weapons, right? Somebody is trying to sell Trugaeus a, a, a helmet and he wants to use it as a toilet, right? And someone wants to sell him uh, uh, spears and he wants to use them for his vines, to, to hang his vines. So um, there's a way in which the play moves from this very mysterious, dark and strange beginning in, in, in this dung beetle who is being fed uh, in a perversion of, of cooking to just one after another celebration of, of delightful, pleasurable experiences from smells to food to sex to everything 
that uh, the restoration of peace could bring. And if it lacks a little bit of structure in comparison to some other plays, because there's not much action after, uh, after we come back to Athens, it, it compensates for it in its just um, unabashed celebration of all things good uh, that, uh, that the war has deprived the Athenians of for, for so long. Benissimo, allora ehm, un'ultima osservazione proprio sulla centralità del cibo e degli odori, no? Perché appunto la commedia si apre con un cibo disgustoso e anche con degli odori disgustosi. C'è una fortissima eh, enfasi che viene posta proprio sull'elemento olfattivo, che è però un elemento ne molto negativo, e anche su dei cibi eh, non solo cattivi ma anche proprio degeneri. Eh, C'è una scena mh, di cui non abbiamo parlato, eh, quando appunto Trigeo cerca di liberare eh, la pace, eh, in cui Polemos, la personificazione della guerra, sta cercando un pestello e un mortaio, e eh, eh, scusate, sì, un mortaio, per fare una sorta di pesto di tutti i greci, eh, per eh, distruggerli e fare una salsa orribile. Ecco, tutto eh, im questo immaginario eh, sia alimentare sia olfattivo del tutto negativo viene rovesciato nel momento in cui la pace è eh, ritrovata. Eh, anzi, quasi sembra che emerga un messaggio per cui si dice pur venendo noi da odori e cose così orribili, eh, anche a bordo di un uh, insettaccio schifoso che Aristofane ha preso in prestito da Esopo, siamo in grado di uh, raggiungere uh, dei risultati uh, positivi. Tanto è vero che quando uh, la pace arriva finalmente sulla terra, uh, il cibo c'è sempre, ma è un cibo buonissimo. Uh, gli odori ci sono sempre, ma sono dei profumi uh, stupendi e molto buoni da sentire. Ecco, allora direi Caterina se sei d'accordo, dunque noi abbiamo ancora cinque minuti, altrimenti poi Jeremy prende una multa, ma anche i nostri tempi sono, sono questi. Eh, c'è spazio forse per una domanda se qualcuno li ha. Io penso di sì, avevo scritto in chat, se c'è qualcuno che vuole rivolgere una domanda in italiano eh, o scriverla in chat, eh, abbiamo appunto curiosità anche. Ecco, io intanto, magari intanto che attendiamo questa domanda, ne faccio una brevissima al professor Lefkowitz. Abbiamo, l'ha menzionato proprio alla fine, non l'ho tradotto, mi scuso, ehm, una scena molto bella e importante quando ormai eh, la, la celebrazione è cominciata, in cui gli, eh, si presentano alla porta di casa di Trigeo dei mercanti di armi, no? Ecco, volevo sapere da lui, no, e, e naturalmente ecco, quello che lui diceva era che queste armi non si sa più che, come usarle, eh, gli elmi, le lance, non si sa più che cosa farsene. Ecco, secondo me, vorrei sapere anche il suo parere, qui emerge anche, e forse per la prima volta nella letteratura antica, una terribile condanna dei mercanti di armi, eh, come proprio nemici della società. Eh, non so se anche tu sei di questa idea, Jeremy, eh, o più in generale che cosa pensi di questa scena. Grazie. Mm. Yeah, there's this, uh, there's, a, there's a line in, um, uh, at 12, 1212, uh, 12, 1212, um, in, in following, where the, uh, the arms, the, the uh, Oplon uh, Capelos, the, the seller of weapons, um, complains that, uh, that their business is destroyed, their life, they cannot, they cannot make a living anymore, they cannot live anymore with peace. And if I understood um, your question, your question, um, Francesco, I think, I think that this is uh, a hint of the way in which the arms, the, the weapon makers are, are playing a very important role in the economy and in, in the lives of, uh, of Greek cities. And uh, I, I think there's a similar scene in Acarnians, though, uh, where um, It's, it's not just the weapons, it's the uh, oracle sellers too, right? The, the, they, they come to visit Trugaeus as well. Um, and yeah, I, I think that the, they, 
this could be a moment uh, that's that's got more importance than just the the comedy, where uh, the there's a realization perhaps that um, the interests that are driving the war are also economic interests and also con connected to um, to arms dealers. Was that your your question? Sì, sì, è proprio questo, sì, dunque traduco rapidamente la risposta, eh, sì, eh, c'è una scena appunto in cui il mercante d'armi entra eh, e arriva alla porta di Trigeo, ci sono in realtà, non solo nella pace ma anche in altre commedie, per esempio gli Acarnesi, mh, diversi personaggi che sono legati a una economia di guerra, cioè che campano proprio per via della guerra, per esempio il venditore di oracoli che anche negli Acarnesi e anche nella pace compare e viene scacciato perché non serve più e potrebbe essere effettivamente una realizzazione anche secondo il professor Lefkowitz della appunto del, dell'elemento economico e del ruolo che eh, l'interesse economico ha nella eh, conduzione eh, di una guerra. Mm. Eh, vediamo se c'è qualche altra domanda Caterina se tu ne hai ricevute. Mm, chiedo anche a eh... Gaspare, mi pare che non ci siano domande, potete anche farle direttamente ora in chat. Mm -hmm. altrimenti, altrimenti forse lo lasciamo andare. Io ho solo una rapidissima curiosità senza voler trattenere Jeremy, um, ma Aristofane negli Stati Uniti è rappresentato? Come viene rappresentato? Come viene letto? Proprio velocissima, un flash. <ride> Well, it's a, that's, that's a huge, huge question uh, that I'm not qualified to answer very briefly. But I will say that uh, during uh, times of, of war, especially, so I have memories of the invasion of Iraq in 2003 um, and in, of Afghanistan in 2001. Uh, there is a, the, the La Pace is not the play that people think of. It's usually Lysistrata that people think of as a play to put on to voice their protest of the, of the war. And maybe this is more a play for people who have already been through war for many years, right? Looking towards the end of it rather than Lysistrata, which seems to be um, like there, there was this thing called the Lysistrata project in, in 2003 that lasted several years. Um, it, it, it's, it seems to be a kind of uh, activist sort of play where you have the feeling that you can do something to, to stop a war, even at the beginning, right? Whereas Trugaeus in, in La Pace, he is someone who is so disgusted with the depravity and the realities of living during wartime that all he wants is a return to normal life. He just wants his, his land to be producing fruit and he wants to have festivals and parties and normal life. And so um, I know this is not anything like a, a response to your question about the performance of Aristophanes in America, big picture. But I think when it comes to the idea of, of an Aristophanic comedy being opposed to war, I think that it's, um, It's not the one that people stage right away. Probably they see the title and they get excited. Ooh, we could do a Aristophanes piece, Aristophanes Pace. But it turns out that it's, it's, uh, it's, it's different. Maybe, maybe it has more in common um, and more meaning for people who are living through war on the ground, I think, than, um, than, than any of his other plays. Eh, sì, una traduzione anche di questo. Eh, naturalmente il tema delle rappresentazioni di Aristofane in, negli Stati Uniti è no, enorme. Diciamo, eh, il professor Lefkowitz ha però fatto una panoramica abbastanza eh, interessante eh, su eh, un tipo specifico, cioè le commedie pacifiste, e ha osservato che anche in tempi recenti, e purtroppo diciamo, eh, occasioni non sono mancate, eh, la guerra in Afghanistan nel 2001, quella in Iraq nel 2003, 
eh, Aristofane è tornato alla memoria in molti teatri, eh, però la commedia che solitamente veniva scelta era l'Isistrata. C'è un famoso progetto, il Lisistrata Project del 2003, e, e ci sono diverse performance di Lisistrata. Eh, forse perché eh, abbiamo ipotizzato eh, la, la pace è una, appunto una commedia che sta un passo dopo. No? Cioè, diciamo, la, l'isistrata è una commedia più, eh, diciamo, attiva e che quindi può rappresentare meglio lo sforzo per i, interrompere eh, la pace, eh, scusate, per interrompere la guerra, eh, mentre la pace, diciamo, eh, potrebbe essere, eh, e ci auguriamo presto che lo sia, eh, una, un, un testo per terre che hanno ritrovato la pace e forse diciamo questa potrebbe anche essere la ragione per cui la pace è mancata per così tanto tempo da Siracusa eh, no? cioè è, è una commedia che, che, che non, è, non è banale non è banale né metterla in scena né appunto non è banale nei suoi contenuti bene eh, grazie Caterina un'ultima parola allora ringraziamo moltissimo il professor Lefkowitz e ringraziamo anche chi ci ha seguito Uh, fino a ora eh, grazie Francesco per la traduzione e, allora aspettiamo tutti la pace dal 9 giugno al 23 giugno prossimi al teatro di Siracusa non vediamo l'ora di volare Trigeo sullo scarabeo stercorario nella cave del teatro greco di Siracusa <ride> grazie buon pomeriggio